হ্যালো एवरीवन কেমন আছেন সবাই সবাই ভালো আছেন আশা করি সো আজকের ভিডিওতে আমরা যেটা শেয়ার করতে যাচ্ছি আপনাদের সাথে যে ব্লু স্ক্রিন এবং ব্লু স্ক্রিন নিয়ে আমার কিছু অভিজ্ঞতা এবং ব্লু স্ক্রিনে কিছু সলিউশন পসিবল দেওয়ার চেষ্টা করব সো ভিডিওটি শুরু করার আগে বলে নিচ্ছি আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে ক্লিক করে দিন যাতে এরকম নতুন ভিডিওর আপডেট সবার আগে আপনি পেয়ে যান সো লেটস গেট স্টার্টেড প্রথমত আমরা জানার চেষ্টা করব যে ব্লু স্ক্রিনটা কি অ্যাকচুয়ালি তাই না ব্লু স্ক্রিনটা কি এটাই তো আমাদের জানা দরকার অ্যাকচুয়ালি তাই না ব্লু স্ক্রিনটা কি ব্লু স্ক্রিনটা হলে আপনার কম্পিউটারের ফাংশনালিটি বা কম্পিউটারের এক্সিকিউশনে কোনো ফাইলের বা কোনো সিস্টেমের এক্সিকিউশনে যদি প্রবলেম হয় তাহলে আমরা ইরোর কোড সহ আরও অনেক কিছু লেখা দেখি এবং একটা ব্লু ব্লু কালার স্ক্রিন এসে পরে আমাদের উইন্ডোজ ওপেন করলে আপনার কম্পিউটার ওপেন করলেই জাস্ট আপনার ওই স্ক্রিনটা দেখা এটাই ব্লু স্ক্রিন সো এটার অনেক ধরনের কোড আছে আমি একটা লিঙ্ক দিয়ে দিব ওই ওয়েবসাইটের লিঙ্কে মোটামুটি সব ধরনের ব্লু স্ক্রিনের কোড কি কি ধরনের আছে সেগুলো আছে সো এত কিছু সব তার বলে শেষ করা যাবে না সো কিছু এরার কোডের সাথে আমরা পরিচিত হয়ে নিই যেমন ক্রিটিক্যাল প্রসেস ডায়েট সিস্টেম থ্রেড এক্সেপশন নট হ্যান্ডেল আইআর কিউএল নট লেস অর ইকুয়াল ভিডিও টিডিয়ার টাইম আউট ডিটেক্টেড পেজ ফল্ট পেজ ফল্ট অ্যান্ড অর নন পেজ এরিয়া সিস্টেম সার্ভিস এক্সেপশন ডিপিসি ওয়াচ ডগ ভায়োলেশন এটসেট্রা এটসেট্রা এছাড়া আরও অনেক ধরনের কোড আছে ঠিক আছে তবে সেগুলো পসিবল সলিউশন মোটামুটি একই ধরনের তবে তার আগে বলে নি আপনার হার্ড ডিস্ক হার্ড ড্রাইভ যদি লক করা থাকে আপনি যদি কোনো কারণে হার্ড ড্রাইভ লক করে থাকেন তবে আপনার বিট লকার রিকভারি কিটা চাবে আপনি সেটা দিয়ে কিন্তু আবার অন্যান্য ব্লু স্ক্রিনের কাজগুলো করবেন মানে আপনি মানে আমি যেই ইরোর আসলে সলিউশন করতে যাব হার্ড ড্রাইভ যদি লক থাকে তাহলে কিন্তু আপনি নর্মালি করতে পারবেন না তবে কারো কারো হার্ড ড্রাইভ ম্যাক্সিমাম মানুষেরই হার্ড ড্রাইভ লক করে রাখে না এমনি ফোল্ডার থাকে হার্ড ড্রাইভের মধ্যে ওগুলো আলাদাভাবে সফটওয়্যার দিয়ে লক করা যায় সো আমরা ইরোর কিন্তু দুই ধরন দুইভাবে পেতে পারি একটা হলো যদি নতুন আপডেট দেই আমাদের কম্পিউটারে নতুন আপডেট ইনস্টল হওয়ার পরে কিন্তু এই লো স্ক্রিনের প্রবলেম হতে পারে তাহলে এর এক ধরনের সলিউশন আসতে পারে আর এক ধরনের সলিউশন হলো যে আপনি যদি ডিভাইসটা ইউজ করতেছেন তখনই তাই না এই সলিউশনও কিন্তু আপনার লাগবে মানে দুই দুই ক্ষেত্রে সলিউশন একটু মোটামুটি একই আবার ভিন্ন ধরনের সো যদি আপনি আপডেট দেন আপডেট দেওয়ার পরে যদি এরকম হয় তাহলে আপনার যা করতে হবে সেটা হলো প্রথমত কয়েকবার অন অফ করতে হবে অন অফ মানে বুঝতেই পারতেছেন যে আপনি ব্লু স্ক্রিনে আসতেছে সো আপনি জাস্ট অফ করে দেবেন তারপরে পাওয়ার বাটনে দশ সেকেন্ড চাপ দিয়ে তারপরে আবার কম্পিউটার ওপেন করবেন এবং কম্পিউটার যদি অটোমেটিক্যালি রিস্টার্ট হতে চায় কয়েকবার লেট ইট আপনার কম্পিউটারকে আপনি রেজিস্টার করে দিন কম্পিউটার নিজেই ট্রাই করবে ডায়াগনোস করার চেষ্টা করবে ঠিক করার চেষ্টা করবে ঠিক আছে তারপরে যখন কম্পিউটার নিজস্ব চেষ্টা করার পর নিজে ঠিক করতে পারল না তখন আপনাকে যা করতে হবে যে আপনার ট্রাভেল শ্যুট যে অপশন দেখাবে চুজ অ্যান্ড অপশন আপনার একটা চুজ অ্যান্ড অপশনের একটা প্যানেল দেখাবে তো আপনি সেখানে ট্রাভেল শ্যুট ট্রাভেল শ্যুট থেকে অ্যাডভান্স অপশন অ্যাডভান্স অপশন থেকে স্টার্ট আপ সেটিংস স্টার্ট আপ সেটিংস থেকে আপনি রিস্টার্ট করবেন সো এইভাবে করলে কী হবে আপনি সেফ মোডে কম্পিউটারটা ওপেন করে দেখতে পারবেন কোনো সমস্যা আছে কি না হুম সেফ মোডে ওপেন করতে পারবেন আচ্ছা তা তারপরে আপনার যা করতে হবে সেটিংস থেকে যেতে হবে আপডেট অ্যান্ড সিকিউরিটি সিকিউরিটি থেকে আপনি আপডেটগুলো লেটেস্ট আপডেট যতগুলো আছে সেগুলো আর ইনস্টল করে দিবেন তাহলেই ধরা যাচ্ছে মাইক্রোসফটের মধ্যে যে আপনার ব্লু স্ক্রিনের এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এছাড়াও আপনি যদি আপনার আপডেট দেওয়ার কারণে ব্লু স্ক্রিন না এসে থাকে আপনি যদি নর্মালি আসে তাহলে আপনার যা করতে হবে আবারও হার্ড ড্রাইভ যদি আপনার লক করা থাকে তাহলে আপনার বিট লকার কী চাবে আর বিট লকার কী অবশ্যই দিয়ে আপনি ওপেন করে নিতে পারবেন তবে বিট লকার কী চা সাধারণত আমাদের হার্ড ড্রাইভগুলো লক থাকে না তাই ওটা নিয়ে আমি কথা বলতে চাচ্ছি না বেশি একটা এছাড়াও আবারও আগের মতো উইন্ডোজকে নিজের মতো ডায়াগনোস করতে দিবেন কয়েকবার রিস্টার্ট হতে দিবেন হয় কি না হয় তারপরে আপনার চুজ অ্যান্ড অপশনের যে প্যানেলটা আসবে যদি কম্পিউটার নিজ থেকে ঠিক করতে ব্যর্থ হয় তাহলে আপনার যা করতে হবে ট্রাভেল শ্যুট চুজ অ্যান্ড অপশন থেকে ট্রাভেল শ্যুট আবার অ্যাডভান্স অপশন স্টার্ট আপ সেটিং এবং রিস্টার্ট তারপরে আপনি সেফ মোডে ওপেন করে থার্ড পার্টি যতগুলো ড্রাইভার আছে সবগুলো ড্রাইভার কিন্তু আপনি আনইনস্টল করে দেবেন সবগুলো ড্রাইভার যদি আপনি আনইনস্টল করে দেন আপনার হার্ড ড্রাইভ থেকে বা ডিজেবেল এনাবেল ডিজেবেল এনাবেল এভাবে করার পরে আপনি কম্পিউটারটা রিস্টার্ট করে দেখতে পারেন তাহলে আপনার কম্পিউটার ধরা যাচ্ছ
এখন এতটুকু সলিউশন ছিল আপনার মাইক্রোসফটের এতটুকু সলিউশন ছিল আপনার মাইক্রোসফটের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে সো এইটুকু সলিউশন দেখার পরে আমিও হতাশ হয়েছি আপনারা অথবা অথবা হতাশ হবেন আর কি সো এইটুকু সলিউশন কিন্তু মোটেও কাম্য না মাইক্রোসফটের আর্টিকেলটা আর একটু শক্তিশালী হতে পারত আমি আর্টিকেলটার লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো আপনারা পরে দেখতে পারেন এর থেকে বেশি সলিউশন তো ইউটিউবেই আসে সো আপনি আপনার যা করতে পারেন যে ব্লু স্ক্রিন আসলে আপনি আপনার পসিবল যে কোডটা আসবে ব্লু স্ক্রিনের এর কোড ওই এর কোডটা লেখে গুগলে সার্চ করবেন বা ইউটিউবে সার্চ করবেন সার্চ করলে পসিবল সলিউশন পেয়ে যেতে পারেন যেটা আপনার ক্ষেত্রে কাজ করতেও পারে নাও করতে পারে এবার আমি আমার কিছু অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে যাচ্ছি এই যে আপনারা যা দেখতে পারতেছেন আমার হাতের মধ্যে একটা হার্ড ড্রাইভ এটা আসলে আমার কম্পিউটারের হার্ড ডিস্কই আমাদের হার্ড ডিস্কের অবস্থা খুব খারাপ কম্পিউটারের সো ইন্টারনাল কম্পিউটারের ইন্টারনাল হার্ড ডিস্কটাই আপনি জাস্ট একটা হার্ড ডিস্ক বক্স কিনে নিয়েছে আলাদা এই বক্সটার দাম আপনার নিয়েছে পাঁচশো টাকা এবং এই হার্ড ভিতরে এই পাঁচশো জিবি হার্ড ডিস্কটা আছে এছাড়াও আমি যে নতুন হার্ড ডিস্কটা লাগিয়েছি সেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গ্যালাক্সের হার্ড ডিস্ক সো এটা দুইশো চল্লিশ জিবি এস এস ডি সো এইটার প্রাইস নিয়েছে আমার কাছে তিন হাজার টাকা সো আমি এটা স্টার টেক থেকে কিনেছি আর সার্ভিস চার্জ নিয়েছে তিনশো টাকা এই যা এই আর কি ছিল আমার কাছে সো এই ছিল মেইনলি আমার হয়েছে কি আমি সমস্ত পসিবল সলিউশন ট্রাই করছি ফার্স্ট অফ অল মাইক্রোসফটের এই অল্প একটু সলিউশন যেটা দেওয়া এটা ট্রাই করছি ট্রাই করে আমি ব্যর্থ হয়েছি সে স্বাভাবিকভাবে ব্যর্থ হয়েছে তারপরে আমি যে ব্লু স্ক্রিনে এরোরগুলো দেখেছি সেই এরোরগুলো লেখে গুগলে সার্চ করেছি কিছু ইউটিউব ভিডিও দেখেছি এবং ওইটাতেও ট্রাই করেছি সো আপনার যদি কম্পিউটারে ব্লু স্ক্রিন আসে সো আপনার যা করতে হবে সেটা হলো আপনার যে এরোর কোডটা আসবে ওই এরোর কোডটা লিখে সার্চ দেবেন তাহলে ইউটিউবে পসিবল সলিউশন পাবেন এবং ওই পসিবল সলিউশন আপনি ট্রাই করে দেখতে পারেন হবে কি না হয় যদি এখনোভাবেই আপনার ব্লু স্ক্রিন ঠিক করা যাচ্ছে না এরকম আপনার মনে হয় তাহলে আপনি অবশ্যই বুঝতে পারবেন যে আপনার হার্ড ড্রাইভে বা অন্য কোনো পার্সে প্রবলেম হয়েছে সো হার্ড ড্রাইভ আপনার ঠিক আছে কি না এটার জন্য আপনি কিন্তু ক্রিস্টাল ডিক্স ইনফু নামক এই সফটওয়্যারটি ক্রিস্টাল ডিক্স ইনফু নামক এই সফটওয়্যারটি ইনস্টল করে দেখতে পারেন হার্ড ডিক্সের আপনার অবস্থা সো আমি যে স্ক্রিনশটটা আপনাদের দেখাচ্ছি এখন সো এখানে আপনারা দেখতে পারতেছেন যে আমার বর্তমান হার্ড ডিক্সের কিন্তু অবস্থা ভালোই আছে দুইশো চল্লিশ জিবি এস এস যেটা লাগিয়েছি ঠিক আছে তারপরে এখন আমি যদি আপনার হার্ড ড্রাইভ লাগাই আর একটা যে আপনার আগের আগের যে হার্ড ডিস্কটা আমার এক্সটার্নাল করে নিয়েছি এখন পোর্টেবল হার্ড ডিস্ক হিসেবে ব্যবহার করতে পারবো সেই হার্ড ডিস্কটা লাগানোর পর আমি ক্রিস্টাল ডিস্ক ইনফোতে গেলাম ওপেন করার পরে আপনাদের স্ক্রিনশট দেখাবো যে এই হার্ড ডিস্কের অবস্থাটা কীরকম সো এই হার্ড ডিস্কের অবস্থাটা আপনারা দেখতেই পারতেছেন খুবই খারাপ সো এখানে আসার পরে হেলথ স্ট্যাটাস কশন দেখার পরে বুঝতে পারবেন যে আপনার হার্ড ড্রাইভে প্রবলেম আছে সো তখন আপনার হার্ড ড্রাইভটাই চেঞ্জ করে ফেলতে হবে আমি আমার এই হার্ড ড্রাইভটা এখন স্টোরেজ হিসেবে ব্যবহার করতে পারছি কিন্তু এই হার্ড ড্রাইভের মধ্যে বা এই হার্ড ডিস্ক দিয়ে কিন্তু আমার কোনোভাবেই এটাতে উইন্ডোজ রান করানো পসিবল না সো এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক করুন কমেন্ট করে জানিয়ে দিন কেমন লাগলো আর আমার চ্যানেল নতুন হলে সাবস্ক্রাইব মাস্ট আর আপনাদের সাথে ব্লু স্ক্রিনের অভিজ্ঞতা হয়েছে কি না আর হলে কেমন সেটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন সো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ